成乱叠扎和野木海港，露露不喜欢，惊恐太阳一线间，这是日出的地方。世界让北京家，勾勒平衡航向，护送你来往，用鹌鹑做勋章，独爱无边之望。世界不。你不觉得你自己特别可怜吗？我是在说你母亲去世不久，你却一点悲伤、一滴眼泪都没有。像你这样的人，永远不懂什么叫爱我离开我谁让我动的东西，弄得乱七八糟的。哎，林叔，爸，这程程还没回来啊？没有，你没找到吗？我逛了好几圈，人影都没有啊！这孩子，都这么晚了，他上哪儿去了呢？不要担心，这么大一个人了，有手有脚，不会有事儿。你小子什么时候才能有点责任心呢、啊？你跟程程相比，你就是在蜜罐里泡大的。你确定吗？当然了，程程小时候他父母就离婚了，他妈妈为了创业，小时候就把他扔到了美国，十三岁就在异国他乡生活。现在好不容易毕业了，想回来跟妈妈生活在一起，结果怎么样？落了个无依无靠，所以我们一定要照顾好他，千万不能再让他出什么差错，你懂吗？有啊，有什么？不这不房间都让给他了吗？你给个房间就够了吗？你当哥哥的更应该好好的照顾他。不行，我得给他打个电话。程程，你哦，谢谢。二厂酒吧的人接的电话，嗯，说程程在那儿喝多了。你这样，你把手上的活先放一放，到二厂酒吧把他接回来。不要，为什么要我去？你，哎，你去不去？好，我去，我去，我去，你拿过来，快去。我跟你说啊，前几天我发现一个健身会所，嘿，特别多。你厉害，我办了一会员，明天我带你去看看啊。行。哎，美女，美女
，酒都没了，还喝啥呀？走走走走走走，我扶你走啊啊！来来来来来啊，走吧，美女，来吧，我跟你还啊，我带你去别的地儿。放开他！你谁呀、啊？啊？我是他朋友，来接他。你说是朋友就是朋友，我还是男朋友呢。够了吧？要动手吗？等着！你给我滚！滚！啊，走走走走。哎，回家了，他在等你。你来看我笑话了吗？我不回去，我没有家，哎、我没家。干嘛还喝？走了。没有家。嗯。吵！干嘛？家。不要乱动。哎，你可不可以老实一点啊？你太慢了，你这匹臭马！自从我爸把你带回家，我就倒霉，遇到你就天降横祸，你知道吗？你说什么？我才倒霉呢，遇到你跟你爸。我好心背你，还要打我？嗯。啊？是不是想自己走路？你自己下去。怕了啊！看你平常张牙舞爪的，也不是什么都不怕嘛。我告诉你，我现在就是体力不足。等我体力恢复，我怕过谁啊？谁都不是我的对手啊！我告诉你，我在美国的时候。那白人小孩比高过一个头，我都没在怕。怎么，他们欺负你了？对啊，他们最喜欢把我围在厕所找我要钱。给了钱呢，扇我几巴掌；不给钱更惨。所以我每次脸上青一块紫一块的。老师问我，我就说我自己撞，哼，对，我自己撞。怪不得你总提钱的事情。那、嗯，我跟你说，你跟你爸爸不准惦记我妈妈的钱。拜托，谁稀罕你的钱啊？连白给的钱我们也不要的好不好？我现在什么都。干嘛讲这么极端的话？你在国外读书那么久，总有一些同学啊什么的吧？哼，同学，那些所谓的同学，所谓的华人圈，我要没钱，谁搭理我呀？我其实有时候挺想我妈的。但是，我不敢跟他说，我怕他担心我。嗯，你看，我跟你讲个道理，你什么都不懂，你就是个林天真。你看，不管在哪，我现在回国了，我身上又没钱了，朋友也。是个好东西，有了它就有了一切，没了它什么都没了。好了好了,好了，不讲这些不开心的东西了，知道你最不容易了，啊？所以。你要对我好点。再喝一杯，就。神经病。嗯，嗯，老师傅。哎，你鞋子脱
过了，到家了。麻烦鬼。啊？妈。我手机呢？我怎么知道你手机在哪里啊？不见了。好，等一下，等一下，帮你拿，帮你拿。包里是不是？嗯。这里，拿，拿着。睡觉了。不是这个。旧手机，旧手机，我一直拿在手上的，在酒吧。没有旧手机啊？什么旧手机、啊？特别重要。哎，好好好，你先躺着，你先躺着。我在酒吧一直拿着。在酒吧是不是？好，我去找，我去找啊，好不好？你一定要找。啊，睡醒就有了。嗯。不要骗我。我不会骗你。旧手机。对不起，你刚才有看到有个手机在这个桌上吗？手机，哦，是不是一款挺旧的手机？啊、呃，好像是。我我以为没人要，给扔垃圾桶里了。哪个？那个？哎，你要不去垃圾桶里找找看？啊、谢谢。不过它会坏掉，不是因为我的关系，是因为它。我再也不想看到你了。你先听我说完嘛。哎，搞什么东西？
。这是我们开通亚斯特尼亚的一条新的航线。这个地区的情况比较特殊。如果一旦我们开通了这第一条航线，那对我们鹏程航空来说意义重大。所以，除非这次飞行全看你的了。放心，保证完成任务。亚斯特尼亚多处是喀斯特地貌，区域为长条状，进进方式特殊。需要严格按照程序。收到。根据气象报，降落时段有百分之五十的概率会遇到雷暴，所以还涉及到备降计划。收到。鹏程九六拐，地面风幺六栋四米每秒，跑道两次可以起飞。可以起飞，鹏程九六拐，跑道两次。机长，起飞指令有。起飞。喊非礼了！别乱叫，这是公司。干嘛？你再拦我一下，我不直喊，我直接动手，你信不信？你又打不过。你也就敢欺负欺负女生，而且还是从背后下手，真是有出息、啊。我欺负你？我什么时候欺负你了？还在生那个手机的气，对不对？我早上不是已经给你发了微信去解释这件事情吗？你没有看啊？这纯粹只是……我看完我真是亮瞎眼了。哎呀，编剧都没您这么会编啊！哦，那个手机正好飞进那个垃圾桶里。我用了这么多年，我都不知道手机自己会飞啊，口水自溅啊！不是飞，只是一个动词，它是在形容这个东西当下的运动状态。行，退一万步来说。真的是一万，那我跟我妈的照片呢？手机自己抹的，自己蹭的，自己叫毁容呗。好，对不起，那个确实是我擦的，可是我也不知道会变成那个样子呀。别编了，行吗？再给您累着。你这个人真的很逗啊！你为什么不能好好说话呀、啊？你为什么总是要像一个刺猬一样，总是在攻击别人呢？你能别总这么自以为是吗？弄得自己好像什么都知道似的。我是知道啊，你昨天晚上亲口跟我说的，酒后吐真言嘛。你没听说过，喝多了耍酒疯吗？你以为我真把你当朋友了？干嘛不承认？我就不承认，就不承认。怎么样？可是昨天晚上要不是因为我的关系，要不是因为你，我就不会这么倒霉。你们父子俩简直就是我头上的紧箍咒。好，辛苦你了，大圣，这样开心了吗？那你还跟着我干嘛？我哪有跟着你？我来这里学习，你来这里干嘛？我来这组织你们学习的。你们在干嘛？哎，你来了！快快快快，超大新闻！咱们公司首次开通亚斯特尼亚航线，由大神楚飞担任首飞。楚飞，你看那个喀斯特地貌，那个障碍物十分突兀，而且算算时间是当地晚上十点才落地，夜视条件又那么差，这太难了。以现在的天气状况，在他们降落的时候应该会有雷雨，有雷雨的话就会牵涉到绕飞。这个降落难度非常的高，两度号跑道，无边雷雨覆盖
，盲将晋级不过标准，跟塔台申请东八号 ，I L S 晋级，到东八号跑道最后进进定位点，注意核实高度，调定 M D A， 收到。真的有雷雨？嗯，对了，我在 F O M 上看过，这种五边距离受限、较多障碍物采用的进进，就是 I L S 非法，这不就解决了吗？哪那么容易啊？你别忘了那边是一个非常不发达的地方。他们可能都没有办法使用 iOS， 需要使用 VOR 了。记者，根据航天的通告，今天东八号跑道的下滑道不工作，无法使用盲将进阶。我知道，没事，我们参考 VOR， 高度听我指挥。收到。如果使用 VOR， 那就是说他们有方向引导，可是他们没有垂直引导。所以他们要从飞机去计算到跑道头的那个距离，去检查以及调整这个飞机的飞行高度，这样控制飞机在规定的下滑线上面降落。我听说那个地方那个机场特别难降，就算非常精密进进了，五边航道还与航机有十一度的交叉角，可能还有强侧风。所以今天能不能降落，完全取决于一个机长的经验，还有他的操控能力。Clear to land runway 08. PC 9067. 兄弟们，打起精神，准备降落。我曹总，断开自动驾驶，关闭指引，关指引，放小鸟，放小鸟，设定跑道航迹，设定跑道航迹。已经进入五边航道了，快看！哇！真的有强侧风？怎么飞过去啊？这么强的侧风，还要转九十度进入最后五边？最低下降高，跑道走前方，可以落地。我过去了，就快到着陆的十一度交叉角了。加油，加油。Minimum fifty, thirty, twenty. 安全了，安全了，太厉害了！终于安全到达了，机长，跟你飞真是开了眼了，<笑>对不对，兄弟们？哇，大神就是大神，除非太厉害了。哎，不过，林叔。我觉得你以后肯定能比他还厉害，毕竟你是我们这帮小辈里实力最牛的。谢谢。想达到楚飞那个级别，至少还得七八年，跟他比，想的太美了。楚飞也不是一两天练出来的，虽然他在培训的时候都是第一名，当上我们全公司最年轻的机长，可是那不代表我没有机会啊。你们知道吗？楚飞在飞管部里留下的最牛的传说，就是被大沙斩点子。大沙斩，他是模拟机考试里面最严厉的教员，江湖人称大沙斩。在他的手里，我们有无数学员的血和泪，但是他唯一点赞过楚飞。不夸就不夸呗，反正我习惯吊车尾了。哎，不过林叔，嗯，我觉得你很有可能会被夸。哪那么容易啊？我觉得飞行员的差距吧，就在这每一天一点一滴的努力上面。我爸常常跟我说，干这行啊，真正能说自己毕业，就是退休的那一天。那天楚飞没给我们灌鸡汤，今天被你灌了不少。
不愧是非二代啊，比别人都明白。以后干脆叫你林的明白。是，我是非二代，你有什么意见吗？你不就是一个钞票堆里面出来的少爷而已吗？你再说一遍，蒋一鸣，你能不那么呛吗？哎，要不咱俩打个赌吧？好啊，赌什么？就赌林树在培训期间可以刷新楚飞所有的考试记录，并且能够比他先当上机长。你这赌资也太大了吧！万一林树崴个脚，割个阑尾，停飞个半年，你不得输个倾家荡产？反正我完全相信林树的能力，你就看你自己敢不敢赌吧。好啊，赌就赌。来个香，嗯嗯，谢谢。来了 ，Hello。哎，这饭汤好喝吗、嗯？挺好的。嗯，来。林哥，你干嘛呢？记账。记账？嗯。不，不会吧，林树哥，你这么勤俭持家啊？林树，你怎么了？你怎么吃的比我还节省啊？我省吃俭用又不是一两天的事情啊。咋？你要买房还是买车呀？哦，你是不是要娶媳妇儿？谁像你那么俗？啊？哎，我俗。行行行，我最俗。都二十一世纪了，还拿账本记账，好像只有我妈才这么干吧？是吧，老干妈？吃饭了，吃饭吧。各位同学们，今天我们要讲的是机上急救的常识与技巧。首先，我们要做的是进行广播播报。为了找到客舱中是否有真正的医生，如果有医生，我们需要配合好医生，按照公司的规定，合理使用机上的应急医疗箱。同时，乘务员需告知机长客舱中的急救情况，由飞行员来掌控。是否根据情况请求空管，联系机场国际空港急救，安排幺二零急救车等待。哎，如果我们在机舱中没有发现这个是医生的话，急救本来就是客舱乘务员的工作，跟我们有什么关系？这些急救的知识让飞行员出来救人，飞机怎么？各位同学们，其实。掌握基本的急救知识，在我们每个人的生活中都是随时有可能会遇到的。比如说，我们下面要说的 CPR， 也就是平时生活中称之的心肺复苏。CPR 能够比较有效的，在最关键的三分钟内，给病人有生还的机会。下面，我想请一位同学上台来展示一下胸外按压的技巧，有谁愿意啊？好，同学，你叫什么名字？林的明白。<笑>好，那么我们请林同学上来帮我们演练一下。嗯<笑><笑>爸，这事你别着急好不好？我来想办法。你们看老马是不是遇到什么事情了？他最近有点奇怪。你别着急，这事我会想办法，好吧？挂了。哎，你想多了，老马不是天天打电话吗？对啊，马上还有紧急逃生训练呢。是啊，一关又一关的，赶紧去准备吧。对对对，赶紧走吧，走。
往来的人群，各怀着心绪，上演着相遇或别离，一幕幕剧情变幻不定。那么我和你，是否拥有不变定律？在下一。潜伏中，忍住梦远行。你牵动我的心，不管忽远和近，再远都挂念你，是空距离。心。